இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல பல அமானுஷியமான நிகழ்வுகள் பத்தி பாத்திருக்கோம் அதோட தொடர்ச்சியா இன்னைக்கும் ஒரு பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷியமான ஒரு நிகழ்வை தான் பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒரு பெண்மணி நல்லா தூங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க கனவுல பயங்கரமான இருட்டான ஒரு ரோடு அந்த ரோட்ல வித்தியாசமான நிழல் போன்ற ஒரு உருவம் நடந்து வருது அந்த உருவம் நடந்து வர வர ஒரு பெண்மணியுடைய உருவமா மாறுது அந்த உருவம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாவும் பயத்த உண்டு பண்ற விதமாவும் இருக்கு அப்ப அந்த உருவம் நகர்ந்து வர வர அங்க ஒரு சத்து முக்கியது அது என்னன்னா அப்படின்னு ஒரு பாடல் சத்தம் கேக்குது அந்த சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு பக்கத்துல வரவும் ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு கதவை பயங்கரமா யாரோ தற்ற சத்தம் கேக்குது இதெல்லாம் அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு அந்த தற்ற சத்தம் கேட்டதும் அந்த பெண்மணி டக்குன்னு முழிச்சு பாக்குறாங்க அங்க யாருமே இல்ல அந்த பெண்மணி எங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சாலை ஓரத்துல அவங்களுடைய கார்ல அவங்களுடைய மகள் கூட தூங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பெண்மணி எதுக்காக அங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பெண்மணியும் அவங்களுடைய மகளும் ஒரு சின்ன வேலைக்காக வேற ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும் போது அவங்களுடைய கார் ரிப்பேர் ஆயிருது அது மாலை நேரம் அப்படின்றதுனால அந்த சாலை வழியா அதிகமான வாகனங்களும் வரல சரி நம்ம குழந்தையோட இந்த நேரத்துல எங்க போறதுன்னு யோசிச்ச அந்த பெண்மணி இன்னைக்கு நைட்டு மட்டும் இந்த கார்லயே தூங்கிட்டு நாளைக்கு காலையில யார்ட்டையாவது உதவி கேட்டு இங்க இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனாலதான் அந்த பெண்மணி அந்த சாலை ஓரமா அவங்க கார்ல தூங்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தூக்கத்துல இருந்து எழுந்த அந்த பெண்மணி அவங்க மகளை பாத்துட்டு டைம் என்னன்னு பாத்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவங்க காருக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தூரத்துல அவங்க கனவுல வந்த மாதிரியே ஒரு பெண்மணியுடைய உருவம் நடந்து வரத பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த கனவுல பாடின அதே பாடல் ஐ எம் கம்மிங் பிளீஸ் கம்மிங் பிளீஸ் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேட்க ஆரம்பிக்குது அத கேட்டதும் அந்த பெண்மணி ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாங்க என்னடா இது இவ்வளவு நேரம் நமக்கு கனவுலதான் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னு பார்த்தா இங்க நேராவே ஒரு பெண்மணி அந்த பாடல பாடிட்டு வர்றாங்க இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு அவங்க அந்த பெண்மணிய ஒத்து பாத்துட்டே இருக்காங்க அந்த பெண்மணியுடைய முகம் பயங்கர கொடூரமா இருக்கு அத பார்த்த அந்த குழந்தையுடைய அம்மா ரொம்ப மிரண்டு போய் உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அந்த கொடூரமான பெண்மணி இவங்களுடைய காருக்கு பக்கத்துல வந்து ஐ எம் கம்மிங் பிளீஸ் ஓபன் ஐ எம் கம்மிங் பிளீஸ் ஓபன் அப்படின்னு பாட்டு பாடுறாங்க அத கேட்டது இவங்க ரொம்பவே பயந்து போய் அவங்க கார ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவங்களுடைய கார் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்ல அதுக்கப்புறம் அந்த கொடூரமான பெண்மணி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த பெண்மணியுடைய குழந்தை உட்கார்ந்துருக்க ஜன்னல் பக்கத்துல போய் நின்னு யூ டோன்ட் ஓபன் ஐ ப்ரோக் கிளாஸ் யூ டோன்ட் ஓபன் ஐ ப்ரோக் கிளாஸ் அப்படின்னு பாட்டு பாடுறாங்க அத கேட்டதும் அந்த குழந்தையுடைய அம்மாவுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ஏன்னா அந்த பெண்மணி நிக்கிறது அவங்க மகளுக்கு பக்கத்துல அதனால அந்த பெண்மணி இன்னும் பயங்கர பாஸ்டா அந்த கார ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அந்த வினோதமான பெண்மணி அந்த குழந்தைக்கு பக்கத்துல இருக்க கார் விண்டோவை தட்ட ஆரம்பிக்குது முதல்ல ரொம்ப மெதுவா தட்டிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போர்ஸா தட்ட ஆரம்பிக்குது அப்பவும் அந்த கண்ணாடி உடையல அப்படின்னதும் அந்த வித்தியாசமான பெண்மணி பயங்கர போர்ஸா அந்த கண்ணாடியில ஒரு அடி அடிக்குது அந்த குழந்தைக்கு பக்கத்துல இருக்க அந்த கார் கண்ணாடி கொஞ்சம் விரிசல் விட ஆரம்பிக்குது அத பார்த்ததும் அந்த பெண்மணி இந்த வித்தியாசமான பெண்மணியால நம்ம குழந்தைக்கு எந்த ஆபத்து வந்துடக்கூடாது அதனால நம்ம கண்டிப்பா இப்ப கார ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும்னு கடவுளை ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே கார ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்பவும் அவங்களுடைய கார் ஸ்டார்ட் ஆகவே இல்ல அதே நேரத்துல அந்த விசித்திரமான பெண்மணியும் இன்னும் போர்ஸா அந்த கண்ணாடிய அடிக்கிறாங்க அந்த கார் கண்ணாடி சுக்கு நூறா உடஞ்சிருது அத பார்த்த அந்த குழந்தையுடைய அம்மா பயத்துல உடஞ்சு போய் இருக்கும் போது அந்த விசித்திரமான பெண்மணி அந்த குழந்தையுடைய கைய பிடிச்சிருது உடனே அந்த குழந்தை தூக்கத்துல இருந்து விழிச்சு அவங்களுடைய அம்மாவை முதல்ல பாக்குது அவங்க அம்மாவுடைய முகத்துல பயங்கரமான ஒரு பயம் தெரியறத பார்த்ததும் அவளுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த விசித்திரமான பெண்மணியையும் பாக்குது அத பார்த்ததும் அந்த குழந்தை பயத்தோட உச்சிக்கே போயிருச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை பயத்துல பயங்கரமா கத்தி அழுகவும் ஆரம்பிக்குது அத பார்த்த அந்த குழந்தையுடைய அம்மா காட் 
பிளீஸ் காட் பிளீஸ் எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு பிரே பண்ணிக்கிட்டே அவங்களுடைய கார ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அவங்களுடைய கார் ஸ்டார்ட் ஆயிருது உடனே அந்த பெண்மணி பயங்கர பாஸ்டா கார முன்னோக்கி எடுத்துட்டு போகும்போது அந்த விசித்திரமான பெண்மணியும் இவங்க கார் கூடவே நகர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு கட்டத்துல தன்னுடைய மகளை இந்த பெண்மணி கிட்ட இருந்து காப்பாத்தணும் அப்படின்ற வெறியில அதிகமான வேகத்துல அந்த கார அந்த பெண்மணி ஓட்டிட்டு போறாங்க அப்ப அந்த ஆவி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்க இருந்து மறைய ஆரம்பிக்குது அப்பதான் அந்த தாய்க்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாவும் இருக்கு சரி அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையுடைய அம்மா நம்ம குழந்தைக்கு எதுவும் ஆக கூடாது பேபி நீ பயப்படாத நம்ம இங்க பக்கத்துல ஏதாவது சிட்டி இருந்தா அங்க போய் நைட்டு ஸ்டே பண்ணிட்டு காலையில வீட்டுக்கு போகலாம் இப்ப நடந்ததெல்லாம் ஒரு கனவு தான் நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே காரு ஓட்டிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்காங்க அப்ப திரும்பவும் அதே பெண்மணியுடைய பாடல் கேட்க ஆரம்பிக்குது அது என்னன்னா ஐ எம் சிட்டிங் நியர் பை யூ ஐ எம் சிட்டிங் நியர் பை யூ அப்படின்னு கேட்டதும் அந்த பெண்மணிக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல உடனே அந்த பெண்மணி அந்த கார்க்குள்ள எல்லா இடத்துலயும் பாக்குறாங்க அவங்களுடைய குழந்தைய தவிர அந்த கார்க்குள்ள வேற யாருமே இல்ல அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து அந்த பாடல் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் போதுதான் அந்த பெண்மணி அவங்களுடைய குழந்தைய திரும்பி பாக்குறாங்க அந்த குழந்தை தான் அந்த பாடல பாடிட்டு இருக்கு அத பார்த்ததும் அந்த பெண்மணி பேபி உனக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே கார ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த குழந்தை டக்குன்னு கண்ணு திறக்குது அத பார்த்த அந்த பெண்மணி ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாங்க ஏன்னா அந்த குழந்தையுடைய கண்கள் பயங்கரமா கருப்பு நிறத்துல மாறி இருக்கு அப்பதான் அந்த பெண்மணிக்கு புரிய வருது அந்த ஆவி தன்னுடைய மகள்குள்ள புகுந்துருச்சு அப்படின்றது உடனே அந்த பெண்மணி பயங்கர பாஸ்டா கார ஓட்டிக்கிட்டே இங்க ஏதாவது பக்கத்துல சர்ச்சரிக்கான்னு தேடிக்கிட்டே போகும்போது தூரத்துல ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அத பார்த்ததும் அங்க ஏதோ ஆட்கள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால நம்ம வேகம் அங்க போயிடலான்னு பேபி நீ பயப்படாத உனக்கு ஒண்ணும் இல்ல அம்மா உன்ன கண்டிப்பா காப்பாத்திருவேன் இதெல்லாம் வெறும் கனவு தான் நீ எதையும் நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது திரும்பவும் அந்த குழந்தை ஐ எம் கோயிங் டு கில் யூ ஐ எம் கோயிங் டு கில் யூ அப்படின்னு பாடிக்கிட்டே அந்த பெண்மணிக்கு பக்கத்துல நெருங்குது அப்படி அந்த குழந்தை பாடுறத கேட்டதும் இதுக்கு மேல நம்ம இங்க இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அதிகமான வேகத்துல கார ஓட்டிட்டு கரெக்டா அந்த சர்ச்சுடைய வாசல போய் நிப்பாட்டுறாங்க அந்த குழந்தையும் தொடர்ந்து அந்த பாடல பாடிக்கிட்டே இருக்கு அப்பதான் அந்த பெண்மணி வேகமா கார் டோர் ஓபன் பண்ணிட்டு கீழே இறங்கி சர்ச்சுக்குள்ள ஓடும் போது அந்த குழந்தையும் இவங்களை கொலை செய்யறதுக்காக அவங்களுக்கு பின்னாடியே இறங்கி ஓட ஆரம்பிக்குது ஆனா ஒரு கட்டத்துல அந்த குழந்தையால அந்த பெண்மணி கிட்ட நெருங்க முடியல அப்பதான் அந்த குழந்தை இது என்ன இடம் நம்மளால ஏன் அந்த பெண்மணியை நெருங்க முடியலன்னு சுத்தி பார்க்கும் போது அது ஒரு சர்ச் அப்படின்றது தெரிய வருது அதனால அந்த குழந்தைக்குள்ள இருக்க அந்த ஆன்மா பயங்கர ஆக்ரோஷமா கத்தவும் ஆரம்பிக்குது அத பார்த்த அந்த பெண்மணி வேகமா அந்த சர்ச்சுக்குள்ள போய் அங்க இருக்க பாதிரியார்கிட்ட நடந்த விஷயங்களை சொல்றாங்க தயவு செய்து என்னுடைய குழந்தையை காப்பாத்தி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த பாதிரியார் அந்த பெண்மணிய பார்த்து சொல்றாங்க நீங்க பயப்படாதீங்க உங்க குழந்தை இனிமே என்னுடைய பொறுப்பு நான் போய் உங்க குழந்தைய இந்த சர்ச்சுக்குள்ள கூட்டிட்டு வரேன்னு அங்கிருந்து அந்த பாதிரியார் அந்த குழந்தை கிட்ட போறாரு ஆனா அந்த குழந்தையுடைய அம்மா அந்த சர்ச்சுக்குள்ள நின்று பயங்கரமா அழுது பிரே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எப்படியும் அந்த பாதிரியார் அந்த ஆவியோட போராடி அந்த குழந்தைய அந்த சர்ச்சுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்மணி கிட்ட அந்த பாதிரியார் சொல்றாரு உங்க குழந்தைக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு ஆன்மா புகுந்திருக்கு அதை வெளியேத்தணும்னா கண்டிப்பா உங்க குழந்தைக்கு பேயோற்ற சடங்கு செஞ்சே ஆகணும் அதனால நீங்க அஞ்சு நாட்கள் இங்க தங்க வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த பெண்மணி எனக்கு என்னுடைய குழந்தை தான் முக்கியம் நான் எத்தனை நாள் வேணும்னாலும் இங்க தங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அங்க இருக்க பாதிரியார்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த குழந்தைக்கு பேயோற்ற நிகழ்வுகளையும் நடத்துறாங்க கடைசியில அஞ்சாவது நாள் அந்த குழந்தை நல்லா ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த பாதிரியார் அந்த குழந்தையுடைய அம்மா கிட்ட போய் உங்க மகளுக்குள்ள இருந்த அந்த கெட்ட ஆவி வெளியே போயிருச்சு அதனால நீங்க உங்க குழந்தையை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகலான்னு அவங்கள நல்லபடியா வழி அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையுடைய அம்மா அங்க இருக்க பாதிரியார் கிட்ட அந்த சாலையில நடந்த அமானுஷ்யமான நிகழ்வுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேக்கும் போது அந்த பாதிரியார் என்ன சொல்றாருன்னா சில காலங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெண்ண சில ஆண்கள் கற்பழிச்சு அந்த ரோட்ல தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த சாலை பயங்கரமா இருட்டா இருந்ததுனால அந்த பக்கமா வந்த ஒரு வாகனம் அந்த பெண்மணி மேல ஏ 
நிறுத்தி அங்கேயே அந்த பெண்மணி உயிரிழந்துட்டாங்க அந்த பெண்ணுடைய ஆவிதா அந்த சாலையில இன்னும் உளவிட்டு இருக்கதாவும் அடிக்கடி இரவு நேரங்கள்ல அந்த சாலையில பயணம் செய்யற மக்களை அடிக்கடி அந்த பெண்மணியுடைய ஆவி பயம் பொறுத்துறதாவும் இங்க இருக்க மக்கள் நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பெண்மணி அவங்க மகளோட அவங்க வீட்டுக்கும் போய் ரொம்ப சந்தோஷமா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த குழந்தை அவளுடைய ரூம்ல உட்கார்ந்து ஏதோ எழுதிட்டு இருக்கு அந்த நேரத்துல அவளுடைய அம்மா கிச்சன்ல வேலை பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்ப திடீர்னு ஐ எம் ஆல்வேஸ் வாட்சிங் யூ ஐ எம் ஆல்வேஸ் வாட்சிங் யூ அப்படின்னு ஒரு பாடல் சத்தம் ஒழிக்குது அத கேட்டதும் அந்த பெண்மணி பயந்து போய் அவங்களுடைய மகளை தேடி ஓடுறாங்க அந்த குழந்தை தான் திரும்பவும் அதே பாடல பாடிட்டு இருக்கு அத பார்த்ததும் அந்த பெண்மணி ரொம்பவே பயந்து போயிடுறாங்க சரி இன்னைக்கு பார்த்த இந்த அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்க கீழே பதிவு செய்யலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பேனிக் செகண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்